savez, il y a une phrase célèbre de, de Peggy qui disait euh, « Faire établir son innocence par des juges, c'est leur donner un pouvoir qu'ils n'ont pas ». C'est le problème de la judiciarisation mmh. du débat intellectuel, politique, idéologique qui est devenu complètement folle en France depuis 40 ans. Il y a des associations qui ont fait profession de judiciarisation, qui gagnent leur vie là-dessus entre les subventions et ce qu'elles qu arrachent de, sur les prétoires, simplement parce qu'elles ont obtenu le droit il y a 40 ans d'ester en justice. Ce droit n'existait pas sous le général de Gaulle, ce droit n'existait pas sous la Troisième République. Ce droit est un scandale, ce droit est un abus. Et, 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 ça, et, et ça donne tout ce qu'on sait là. Je oui, rappelle... On peut, ne on peut pas tout dire. Quoi. On peut pas... Il y a un moment où vous si êtes responsable. Dire, en états unis on peut tout dire. En Angleterre, ouais, on peut tout pareil. dire. En Italie, en on peut... Saxon, on Exactement. La liber... Une vraie liberté de parole. Que Fils de survivants du ghetto de Varsovie, Norman Finkelstein est connu pour son ouvrage « L'industrie de l'Holocauste, réflexion sur l'exploitation de la souffrance des Juifs ». Like At least in the United States, we don't pretend to have philosophers. So, the law is ridiculous. Everybody should have the right to say what they want, and if it's wrong, then you show them where it's wrong. But no, but the state shouldn't decide what is truth. And that should be left to each person to decide for him or herself what's true and what's not. Écoutez, Pascal. Non mais, je, je veux bien, non mais Pascal, je veux bien, je veux bien qu'on soit pas d'accord avec moi. Oui. Tout à fait. Oui. Je veux bien même qu'on dise que je dis des bêtises. Mm. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression et la démocratie mm. si ce n'est mm. le droit de dire n'importe quoi et d'offusquer même On peut dire, voilà. On peut dire, on peut dire. Il y a eu 50, 000, 50 millions de morts. Là, il y en a eu 3 ou 4 millions dans les chambres à garde. C'est un détail. On peut le dire. On peut. On peut. Bon, d'accord. Alors, par exemple, sur un thème majeur du XXe siècle, les thèses négationnistes, euh, notamment celles de Forisson, aujourd'hui de Soral, de Dieudonné, pour vous, elles peuvent être euh, exposées... Euh, euh, mais absolument. Donc, bon, aux, aux mais je suis contre la loi Guesso, oui. Pascal. Je non, suis contre la loi Guesso. J'entends bien, mais vous pouvez comprendre qu'il y a quelque chose quand même de, de choquant à, à vous vouloir répète. donner la parole à ce type Pascal, de personne. Mais je vous répète que... Je vous avais raison, c'est choquant. Oui, c'est horrible à entendre. Mais évidemment, la liberté d'expression, malheureusement, c'est aussi pour les autres. C'est le seul fait historique, le seul au monde, qui bénéficie de cette loi, qui bénéficie entre guillemets. Vrai. On peut dire que la Révolution française n'a jamais existé, on ne va pas me poursuivre. Je peux dire que les peuples indiens n'ont pas été exterminés, pas du tout. Voilà. Donc, c'est le, le seul fait de l'histoire qui est protégé par une qui est protégé, c'est-à-dire dont l'interprétation a été fixée une bonne fois pour toutes et que la loi empêche de, de contester ou d'interpréter différemment. C'est donc faire l'épreuve de tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Ça peut offusquer, mmh. ça peut peiner, ça mmh. peut... Je suis tout à fait d'accord. Mmh. Mais dans ce cas-là, il ne faut, pas... Pas, faire... il faut pas... pas faire la démocratie. Il ne faut pas, pas dire qu'on est en de liberté d'expression. 